कि आज हम करेंगे पाइपलाइन पाइपलाइन बेसिकली पाइपलाइन में हम क्या क्या करेंगे प्रिंसिपल एंड जनरल स्ट्रक्चर ऑफ पाइपलाइन जो हमारे बीसी कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन का सिलेबस है तो बेसिकली हम वो ज़्यादा कवर कर रहे हैं परफॉर्मेंस मेजर ऑफ पाइपलाइन पाइपलाइन प्रोसेसिंग ऑफ इंटीजर बुलियन लोड एंड स्टोर इंस्ट्रक्शन के ना पाइपलाइन के बारे में अभी हमने लास्ट क्लास में भी जब हम किया था तो हमने एक पाइपलाइन वहाँ पर भी हमने इंट्रोड्यूस किया था ओके तो पाइपलाइन आपका क्या है इट इज़ मेनली ये जो इंस्ट्रक्शन प्रोसेसिंग टेक्निक के बेसिकली यूज़ किया जाता है ओके तो वट आर द बेसिक जो पाइपलाइन प्रोसेसिस क्या है इट इज़ अ सिक्वेंस ऑफ टास्क जो भी सब टास्क है ठीक है तो प्रिंसिपल क्या है हमारे पाइपलाइन की अगर आप कोई पाइपलाइन प्रोसेसर बनाना चाहते हो तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू डिवाइडेड द यू हैव टू डिवाइड सब डिवाइडेड टू ईस्ट टास्क ओके तो जितने भी टास्क हैं हर टास्क को सब डिवाइडेड करना है इन टू अ नंबर ऑफ सक्सेसिव सब टास्क ओके पाइपलाइन का मेन आपको क्या है फर्स्ट ऑफ ऑल इट ईस्ट टास्क शुड बी सब डिवाइडेड इन टू अ नंबर ऑफ सक्सेसिव सब टास्क ओके फॉर एग्जाम्पल जो रजिस्टर टू रजिस्टर इंस्ट्रक्शन हमने की थी लास्ट क्लास में तो वहाँ पर हमारे पास चार हमने क्या किए थे सब टास्क पर डिवाइड कर दिया था चार सब टास्क क्या क्या थे फैच डिकॉर्ड एग्जीक्यूट एंड राइट मैन ओके नो सेकेंड क्या हो जाता है कि आप ये डिफाइन करना है कि हाउ मैनी स्टेज शुड बी दिया ओके तो इन दिस एग्जाम्पल यहाँ पे हमारे क्या है चार स्टेज हैं दैट इज योर फैच डिकॉर्ड एग्जीक्यूट एंड राइट मैन ओके तो सेकेंड पाइप लाइन प्रोसेस का प्रिंसिपल क्या होगा वी हैव टू डिसाइड इन दैट द पाइप लाइन जो स्टेज है सबसे पहले तो ये ज्यूम करना पड़ेगा कि हर सब टास्क एवरी सब टास्क इच दैट विल परफॉर्म इन अ रिक्वायर्ड ऑपरेशन ठीक है हर सब टास्क किसी ना किसी मेन प्रोग्राम मेन ऑपरेशन के लिए क्या होगा वो वर्क करेगा ओके तो हर स्टेज को सब टास्क को स्टेज कहेंगे एंड हर स्टेज का एक पर्टिकुलर नाम होगा ओके हर स्टेज सेम टाइम जो सेम अमाउंट ऑफ टाइम विल बी विल बी यूज टू कम्प्लीट द सब टास्क ठीक है तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे क्या है पाइपलाइन का प्रिंसिपल क्या था सबसे पहले हर टास्क को सब टास्क में डिवाइड किया सेकंड क्या है हर टास्क किसी ना किसी पर्टिकुलर ऑपरेशन के लिए क्या होगा यूज करे परफॉर्म करेगा थर्ड क्या है कि हर पाइपलाइन जो स्टेजेस है वो क्या करेगी टाइड वो एक फिक्स टाइम क्या करेगी यूज करेगी ओके नाउ नेक्स्ट क्या है प्रिंसिपल ऑल पाइपलाइन स्टेजेस ऑपरेट लाइक अब असेंबली लैंग्वेज ओके असेंबली लैंग्वेज में क्या था कि दैट मीन्स जो सब टास्क है वो असेंबली लाइन की तरह क्या करेंगे रन करेगा दैट मीन्स जो पहली स्टेज है फर्स्ट स्टेज है सेकेंड स्टेज है तो सेकेंड स्टेज फर्स्ट स्टेज के बाद ही क्या होगी एग्जीक्यूट होगी दे आर सब्सिक्वेंट टू ईच अदर एंड दे आर रिलेटेड टू ईच अदर ओके तो फर्स्ट स्टेज का जो आउटपुट होगा वो सेकेंड स्टेज का क्या होगा इनपुट होगा जो सेकेंड स्टेज का आउटपुट होगा वो उससे नेक्स्ट स्टेज का इनपुट होगा एंड सो ऑन ओके फाइनली वी इज यून द बेसिक पाइप लाइन ऑपरेट क्लग इन अदर वे दैट इज सिंक्रॉनिक्स ओके दैट मीन्स हर जो स्टेज है वो क्या हो जाएगी उसको जैसे अब हमने कहा हर जो स्टेज है दैट इज इंडिपेंडेंट टू दैट इज डिपेंडेंट टू ईच अदर एंड जो सब्सिक्वेंस सब टास्क है स्टेज है वो तभी आपके एग्जीक्यूट करेगी जब प्रीवियस स्टेज कम्प्लीटली एग्जीक्यूट हो जाए ओके तो हर क्लॉक टाइम जब भी उसका क्लॉक टाइम होगा तो एट दैट टाइम इट विल परफॉर्म दैट पर्टिकुलर ऑपरेशन नाउ वाई यूजिंग दिस थिंग तो बेसिकली यहाँ पे क्या है हमारे चारों जो हमने अभी प्रिंसिपल पढ़े हैं वो चारों प्रिंसिपल यहाँ पे शो कर ओके फर्स्ट ऑफ ऑल हर सिंगल टास्क को डिफरेंट सब टास्क में क्या किया डिवाइड कर दिया तो इन दिस डायग्राम एक सिंगल टास्क को एन सब टास्क में क्या करती है डिवाइड कर दिया ओके नाउ हर सब टास्क का एक क्या है पर्टिकुलर ऑपरेशन है इट विल परफॉर्म दैट ऑपरेशन ओके अब इस पर्टिकुलर में पाइपलाइन में हम हर सब टास्क को क्या कह देते हैं स्टेज का नाम कोई स्टेज वन जैसे स्टेज टू स्टेज एन इस तरीके से हर एक सब टास्क को एक पर्टिकुलर नेम दे दिया जाएगा ओके जो उसके वर्क को क्या करेगा शो करेगा नेक्स्ट यू कैन सी दैट एवरी टाइम द क्लॉक स्टार्ट 
एट द एंड ऑफ नेक्स्ट क्लॉक आपकी क्या है स्टेज टू आपकी क्या होगी यहाँ पे स्टार्ट होगी जैसे ही आपका क्या है फर्स्ट टाइम आपका क्या है फर्स्ट क्लॉक आपकी क्लोज हुई देन नेक्स्ट स्टेज पर आप क्या हो गए मूव कर गए ओके तो हर साइकिल टाइम के बाद नेक्स्ट स्टेज क्या होगी ऑटोमेटिकली क्या होगी एग्जीक्यूट हो जाएगी ओके एंड थर्डली हमारा क्या था जो स्टेज टू का जो इनपुट है वो कहाँ से आएगा स्टेज वन से होगा स्टेज एन का जो इनपुट है वो कहाँ से आ रहा है स्टेज एन माइनस वन से आपका क्या हो रहा है यूज हो रहा है ओके नाउ तो प्रिंसिपल ऑन द बेसिस ऑफ दिस प्रिंसिपल हमारी क्या है जो लाइन है जो हमारी पाइपलाइन प्रोसेसिंग की जो लाइन है उसमें हमारा क्या कहते हैं दैट मीन्स पर प्रोसेसिंग फॉर अ सिंगल इंस्ट्रक्शन तो हमने कहा था कि एक सिंगल टास्क होते तो इस टास्क को पाइपलाइन में डिवाइड कर दीजिएगा ओके तो है हर जो प्रोसेसिंग ऑफ अ सिंगल इंस्ट्रक्शन आप क्या करोगे एग्जीक्यूट करोगे तो उसको आपने क्या कर दिया फोर पार्ट में डिवाइड कर दिया तो यहाँ पे हमने क्या दे दिया क्या फर्स्ट क्या हो गया फैश सेकेंड क्या हो गया डी कोर थर्ड हमारा एग्जीक्यूट एंड लास्ट हमारा क्या है राइट पे ओके तो फैच जो है वो आपका क्या हुआ एफ स्टेज है रिकॉर्ड क्या है हमारी बी स्टेज है एग्जीक्यूट क्या है ई स्टेज एंड राइट पे क्या है डब्ल्यू बी स्टेज ओके एवरी जो एक इंस्ट्रक्शन का जो एक पर्टिकुलर टाइम होगा एग्जीक्यूट होने का वही आपका क्या होगा उस इंस्ट्रक्शन के सब टास्क पे क्या हो रहा चाहिए कंप्लीट होना चाहिए ओके नाउ लेट सी वन एग्जाम्पल फॉर रजिस्टर टू रजिस्टर फॉर्मेट में हम यूज कर रहे थे ठीक है तो नाउ यू कैन सी दैट हमारे पास क्या हो गई चार स्टेज हो गई तो हमारे यहाँ पे इस टेबल में क्या शो कर रहा है दिस इज योर साइकिल वन साइकिल वन पे क्या है इंस्ट्रक्शन वन क्या हो गई फैच हो गई तो एफ वन क्या है दैट मीन्स फर्स्ट इंस्ट्रक्शन राइट नाउ इट इज इन फैस्ट स्टेज में ओके एट द टाइम ऑफ सेकेंड क्रॉक साइकिल दैन इंस्ट्रक्शन टू फैच हो गई एंड इंस्ट्रक्शन वन क्या हो रही है यहाँ पर इन प्रोसेसिंग में वो क्या हो रही है डिकॉर्ड हो रही है ओके इन साइकिल थ्री में हमारी क्या हो जाएगी इंस्ट्रक्शन जो थ्री है वो क्या हो रही है फैच हो रही है इंस्ट्रक्शन टू है वो हमारे यहाँ पे डिकॉर्ड हो रही है एंड यहाँ पर इंस्ट्रक्शन जो फर्स्ट है वो क्या हो रही है एक्सिक्यूट हो रही है ना एट द फोर साइकिल जो आपकी क्या है यहाँ पे फर्स्ट इंस्ट्रक्शन क्या हो गई आपकी क्या फोर्थ इंस्ट्रक्शन हमारी यहाँ पे क्या हो रही है फैच हो रही है थर्ड इंस्ट्रक्शन रिकॉर्ड हो रही है सेकेंड इंस्ट्रक्शन आपकी एक्सिक्यूट हो रही है एंड फर्स्ट इंस्ट्रक्शन क्या होगी राइट बैक होगी ओके तो ये F1 से लेके WD स्टेज तक जो आपकी स्टेज है यहाँ पर आपकी क्या है इंस्ट्रक्शन क्या है किस स्टेज में है इन प्रोसेसिंग में जैसे ही यहाँ पे डब्ल्यू बी वन आपकी क्या हुई एग्जीक्यूट हुई फोर इंस्ट्रक्शन वन दैट मीन्स जो आपकी इंस्ट्रक्शन है वो आपकी क्या हो गई आउट चली गई उसको क्या कर दिया आपने फिनिश कर दिया ओके तो दिस इज योर बेसिक पाइप लाइन प्रोसेसिंग विद सम इंस्ट्रक्शन हमारे यहाँ पर हमने शो की है ओके नाउ इन पाइपलाइन प्रोसेसिंग में हमारा क्या होता था पाइपलाइन प्रोसेसिंग अगर हम यूज करते तो एट दैट टाइम क्या हो गया क्योंकि हमने क्या कह रखा है एक टाइप पर मल्टीपल सब टास्क आपके क्या हो सकते हैं एग्जीक्यूट हो सकते हैं ओके तो राइट नाउ जो हमारा क्या है इन एट दिस टाइम एट फर्स्ट साइकिल हमारा क्या है फोर्थ जो साइकिल के टाइम पर हमारी क्या है एक इंस्ट्रक्शन हमारी क्या हो गई कंप्लीट फिनिश हो गई बट एट द सेम टाइम इन एट द साइकिल फोर डी फैच जो फोर्थ इंस्ट्रक्शन है वो क्या हो रखी है फैच हो रखी है थर्ड इंस्ट्रक्शन हमारी डिकॉर्ड हो रखी है एंड सेकेंड इंस्ट्रक्शन यहाँ पे क्या हो रखी है एग्जीक्यूट हो रखी है ओके तो इन दिस सिनारी जो फर्स्ट इंस्ट्रक्शन को अगर हम ट्रेडिशनल उसकी बात करें ट्रेडिशनल एंड पाइप लाइन प्रोसेस की बात करें तो इंस्ट्रक्शन वन क्या होगी फर्स्ट ऑफ ऑल इंस्ट्रक्शन वन फैच होगी एंड एट दैट टाइम जब तक इंस्ट्रक्शन वन का रिजल्ट नहीं आ जाता तब तक आप ही क्या है इंस्ट्रक्शन टू क्या करेगी वेट करेगी ओके दाउ बट इन हेयर और ट्वेंटी फोर तो हमारी क्या है सेकेंड इंस्ट्रक्शन भी कुछ काम कर रही है थर्ड इंस्ट्रक्शन भी हमारी क्या हो रही है किसी न किसी स्टेज में है एंड फर्स्ट इंस्ट्रक्शन आपकी क्या हो गई फैच हो गई ठीक है तो पाइपलाइन एग्जीक्यूशन यूनिट से हमारी क्या है जो जो हमारी एग्जीक्यूशन है वो क्या हो जाती है हमारी एज कम्पेयर टू फास्ट हो जाती है ओके नाउ नाउ दिस इज योर ये क्या है जनरल स्ट्रक्चर ऑफ अवर पाइपलाइन ओके नाउ इन जनरल स्ट्रक्चर ऑफ पाइपलाइन में हमारा बेसिकली क्या है जो पाइपलाइन स्ट्रक्चर है ऑब्वियसली दे कंसिस्ट ऑफ सम स्टेजेस ठीक है और हर इंस्ट्रक्शन में हमारे पास क्या होगा एक से ज़्यादा हमारे पास क्या होंगी स्टेजेस होंगी 
ओके तो हर चीजेस कोई ना कोई क्या कर रहा है किसी ना किसी रजिस्टर के साथ वो क्या कर रहा है यूज कर रहा है ओके तो इन रजिस्टर को द स्टेजेस आर डी कपल फ्रॉम ईच अदर बाय रजिस्टर दैट इज नॉन एस लेचेस ओके तो हर क्लॉक साइकिल में ओके एट एवरी क्लॉक साइकिल जब भी आपकी क्लॉक साइकिल आपकी क्या होगी क्लिक होगी एंड होगी तो ये क्या होंगे दीज लेचेस ये क्या कर देंगे ये आपका क्या हो जाता है एक तरह से गेट आपका क्रिएट हो जाता है जो आपका क्या होता है नेक्स्ट जो इंस्ट्रक्शन है जो सब टास्क है उसके आउटपुट को उसके आउटपुट को फर्स्ट नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन का क्या कर देता है इनपुट बना देता है ओके तो जितने भी लेचेज हैं वो क्या कर देते हैं वो मल्टीप्लेक्सर की तरह काम करते हैं और जो भी फाइल्स आपकी सेंड होती है वो फाइल प्रोसेसिंग के लिए एग्जीक्यूशन यूनिट का क्या कर देते हैं सेंड कर देते हैं तो इस तरीके से जो जनरल स्ट्रक्चर है हर सरकार के बीच में देर आर सम लेचेज दैट विल बी वर्क एज द रजिस्टर फॉर द डिफरेंट सब ठीक है तो नॉर्मली ये सब टास्क के मीडियम मीडिएटर की तरह काम कर देते हैं फॉर द डेटा को नो दिस इज एन स्ट्रक्चर ऑफ पाइपलाइन ओरिएंटेशन फॉर एफ एक्स यूनिट तो एफ एक्स यूनिट है यू कैन सी दैट दिस इज योर इंस्ट्रक्शन बफर डिकोड यूनिट है राइट एड्रेस है और यहाँ पे रजिस्टर है क्योंकि हर जो आपका क्या होगा जो इंस्ट्रक्शन है वो कोई ना कोई तो काम कर ही रही होगी तो रजिस्टर की आपको क्या होगी वहाँ पे मैंडेटरी आपका क्या है यूज कर रहा होगा ओके तो दिस इज योर डिकॉर्ड यूनिट यहाँ पे क्या है एक्सिक्यूट यूनिट है एंड दिस इज अमिता बस ओके तो फॉर द टू सेकेंड यू कैन वॉच दिस प्रोसेसर दैट इज आई बी एम पावर वन ओके नाउ मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड नाउ दिस अब हमारी क्या है परफॉर्मेंस मेजर फॉर अ पाइपलाइन प्रोसेसर ओके इन अन पाइपलाइन प्रोसेसर में जो हमारा क्या है जो साइकिल टाइम है और जो एक्सिक्यूशन टाइम है इंस्ट्रक्शन का दैट इज अ परफॉर्मेंस मेजर ओके तो जितने भी नंबर ऑफ इंस्ट्रक्शन है वो सारी इंस्ट्रक्शन जितने नंबर ऑफ टाइम्स में आप एक्सिक्यूट हो जाएंगी दैट इज नॉन एज अ परफॉर्मेंस ऑफ द अन पाइपलाइन फॉर एनी प्रोसेसर ओके फॉर द पाइपलाइन प्रोसेसर देर आर बेसिकली दीज थ्री आपके क्या है मे डिफरेंट मेजर पॉइंट है different मेजर है that will be calculate that will be used to calculate performance specification for any pipeline processor. Okay, the first one is cycle time, the second one is latency and the third one is repetition rate. Okay, now what is the cycle time? What is the cycle time? That means it is specify the time available for each stage to accomplish the required operation. ओके तो यू हैव सीन दैट इन आवर हमारी पाइपलाइन में हमने क्या किया था फोर स्टेज में डिवाइड कर दिया एंड ई स्टेज आर इक्वली डिवाइडेड विद ईच अदर ओके तो दैट मीन्स उसको कैलकुलेट होने में जो टाइम मिलेगा एक साइकिल को कंप्लीट होने में जो टाइम होता है दैट इज नॉन एज द साइकिल टाइम तो साइकिल टाइम ऑफ द प्रोसेस इज डिटरमाइन द वर्स केस द प्रोसेसिंग टाइम ओके वेन एवर जो भी हमारा क्या है साइकिल टाइम नॉर्मली आजकल के प्रोसेसर में वो क्या है टू टू ट्वेंटी नैनो सेकेंड आपका क्या होता है कैलकुलेट होता है ओके हाँ नेक्स्ट है हमारा लेटेंसी लेटेंसी वॉट इज लेटेंसी दैट इज द बेसिकली जो आपका क्या है अब जब भी आप कोई भी नॉर्मल प्रोग्राम भी आप रन करोगे तो दे द जितनी आपकी नीचे आपकी क्या होगी जितना आप डेप्थ में जाते जाओगे अपने प्रोग्राम की उतना ही वो प्रोग्राम क्या होता रहेगा कॉम्प्लिकेटेड होता रहेगा ओके तो राइट नाउ जो लेटेंसी व्हाट विल इट हैपन दैट इज द अमाउंट ऑफ द टाइम दैट इज द रिजल्टेंट ऑफ पर्टिकुलर इंस्ट्रक्शन दैट विल टेक इन टू अवेलेबल द सब्सिक्वेंट डिपेंडेंट इंस्ट्रक्शन तो दैट मीन्स अगर आपकी अब हमने कहा है ना कि जो इंडिपेंडेंट इंस्ट्रक्शन है आपकी क्या हो सकती है शेड्यूल हो सकती है तो फॉर एग्जाम्पल इफ देर इज एन इंस्ट्रक्शन है जो क्या करनी है फॉरवर्ड करनी है तो एट द टाइम क्या हो जाएगा तो अगर वो डिपेंड वो अगर वो डिपेंडेंट नहीं है ओके एट द टाइम देर इज़ नो प्रॉब्लम बट इफ इट इज़ डिपेंडेंट ओके अगर जैसे ही वो डिपेंडेंट होगी तो एट द टाइम क्या हो जाएगा तो उसकी एग्जीक्यूशन क्या हो जाएगी वहीं पर स्टॉप हो जाएगी दैट्स वाई जो लेटेंसी है दैट स्पेसिफाई द अवेलेबल टाइम दैट पर्टिकुलर टाइम दैट इज नीड टू अवेलेबल फॉर अ पाइप लाइन इंस्ट्रक्शन सब पाइप लाइन डिपेंडेंट इंस्ट्रक्शन ओके न तो लेटेंसी है नॉर्मली क्या है वो मल्टीपल्स ऑफ योर साइकिल टाइम होगा क्योंकि मल्टीपल ऑफ साइकिल टाइम क्या हो गया बिकॉज ई स्टेज डिवाइडेड इनटू सम साइकिल टाइम के अकॉर्डिंग क्या हो रखे हैं डिवाइड हो रखे 
ओके तो लेटेंसी क्या है पार्टिकुलर दीज आर बिकॉज यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं टू इंडिपेंडेंट इंस्ट्रक्शन हमें क्या होगी अवेलेबल होनी चाहिए तो राइट नाउ तो जो हमारी क्या है ट्रू डिपेंडेंसी थी अब हमारे पास दो तरह की डिपेंडेंसी की हमने एक तो फॉल्स डिपेंडेंसी थी और एक हमारी ट्रू डिपेंडेंसी थी तो रो डिपेंडेंसी थी इट वॉज द ट्रू डिपेंडेंसी ओके तो यू कैन नॉट चेंज इट तो यहाँ पे क्या हो जाता है लेटेंसी ऑफ अ पार्टिकुलर इंस्ट्रक्शन इज वन साइड ओके अगर सब्सिक्वेंट इंस्ट्रक्शन जो क्या है आपकी रो डिपेंडेंट नहीं है तो एट दैट टाइम नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन क्या है ऑटोमेटिकली आपकी क्या हो जाएगी फॉरवर्ड कर सकते हो ठीक है तो लेटेंसी आपका क्या है बेसिकली द नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन दैट इज अवेलेबल टू एग्जीक्यूट द जो पाइपलाइन प्रोसेसर में आप क्या कर सकते हो फॉरवर्ड कर सकते हो ओके तो लेटेंसी बेसिकली इज मोर देन वन साइकिल ओके एंड से अगर हम क्या करें यहाँ पे एन साइकिल आप मान के चलोगे तो दैट मीन्स जो रो डिपेंडेंट इंस्ट्रक्शन है दैट हैज टू स्टॉल इन द इन द पाइप लाइन फॉर एन साइकिल्स नाउ लेटेंसी अब हमने क्या किया था हमारे पास दो डिपेंडेंसी थी बिकॉज ऑन जो टू डिपेंडेंसी थी वो आपकी क्या थी एक लोड यूज डिपेंडेंसी थी और एक आपकी क्या थी फॉल्स यूज सॉरी एक आपकी uh, एक आपकी क्या थी डिफाइंड यूज थी और एक क्या थी लोड यूज लेटेंसी थी तो राइट नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करेंगे डिफाइन यूज लेटेंसी तो डिफाइन यूज लेटेंसी है दैट इज द कंटेक्सट ऑफ टू डिफाइन यूज डिपेंडेंट इंस्ट्रक्शन ओके फॉर एग्जाम्पल इन दिस एग्जाम्पल दैट इज योर मल्टीप्लीकेशन ऑफ आर आर टू एंड आर थ्री एंड विल विल लोड इट एज ऑन आर वन रजिस्टर एंड द नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन इज एड आर फाइव एंड किस में आर वन प्लस आर फोर ओके इन दिस सनारियो जो नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन है दे आर डिपेंडेंट ऑन ईच अदर ओके तो यहाँ पे क्या हो जाएगा जो भी R1 है जो भी इंस्ट्रक्शन है ठीक है तो जो भी इंस्ट्रक्शन है वो इसका क्या करेगी मल्टीप्लीकेशन इस मल्टीप्लीकेशन का क्या करेगी वेट करेगी तो एट दैट टाइम इट विल होल्ड अनटिल एनालिस दिस फर्स्ट इंस्ट्रक्शन विल बी एग्जीक्यूटेड ओके तो डिफाइन यूज जो आपकी लेटेंसी है वो आपकी क्या है डिफाइन डिफाइन यूज डीले के नाम से भी आप क्या कर सकते हो उसे कैलकुलेट कर सकते हो तो डिफाइन यूज डीले क्या हो जाता है दैट इज योर वन साइकिल जो आपका लेस है डिफाइन यूज लेटेंसी से जो भी आपका होगा वो आपका क्या हो जाएगा डिफाइन यूज लेटेंसी आप क्या कर सकते हो कैलकुलेट कर सकते हो ओके नाउ जो भी बेसिकली जो हमारे पास प्रोसेसर है तो नॉर्मली आजकल के जो प्रोसेसर है उसमें जो लेटेंसी टाइम पीरियड है दैट इज योर वन साइकिल लेटेंसी टाइम ओके तो कोई भी डिफाइन यूज जो भी इंस्ट्रक्शन है फॉर एग्जाम्पल एफ एक्स इंस्ट्रक्शन एडिशन है सब्ट्रेक्शन है और लॉजिकल ऑपरेशन है तो बट इन एफ पी एडिशन में जो देर इज जो लेटेंसी डिफाइन यूज लेटेंसी है दैट विल बी मल्टीपल ऑफ डिफरेंट टाइम साइकिल टाइम ओके नाउ दो डिफाइन यूज फॉर सम एग्जाम्पल वो क्या है टेन टू हंड्रेड साइकिल हमारा क्या होता है कैलकुलेट कर सकते हैं नाउ नेक्स्ट इज लोड यूज डिपेंडेंसी तो दिस यू कैन सी दिस एग्जाम्पल इट इज एन एग्जाम्पल ऑफ लोड यूज डिपेंडेंसी का हमारे पास क्या है एग्जाम्पल है ओके तो लोड यूज जो डिपेंडेंसी है दैट इज इंटरप्रिटेड एज द कनेक्शन विद लोड इंस्ट्रक्शन सच एज इन दिस केस तो यहाँ पे क्या है X का लोड होने का वेट कर रहे हैं आर वन एंड है आर हमें क्या करना है आर वन प्लस आर टू करना है टू एंड सेव इट एट इन आर फाइव रजिस्टर ओके तो इन द सिनेरियो जब लोड यूज लेटेंसी होती है एंड लोड यूज डिले है दे आर वेरी डिफरेंट एंड बट दे आर आल्सो सिमिलर इन फॉर एग्जांपल फिर डिफाइन यूज लेटेंसी एंड डिफाइन यूज डिले ओके तो लेटेंसी फॉर कोई भी इंस्ट्रक्शन के लिए जब हम कैलकुलेट कर देते हैं तो वो क्या कर देते हैं कॉम्प्राइज माइज क्या कर देता है कहाँ पे एग्जीक्यूशन फेज पर वो क्या कर देता है उसे मेनटेन करता है तो दिस इज एन डाइग्राम फॉर रो डिपेंडेंसी रो डिपेंडेंसी हमारी क्या है डिफाइन यूज डिपेंडेंसी थी एंड लोड यूज डिपेंडेंसी फर्दर जब इन इंस्ट्रक्शन को फॉर एनी इंस्ट्रक्शन डिफाइन यूज लेटेंसी क्या थी किस इंस्ट्रक्शन के लिए थी बट यहाँ पे क्या है लोड यूज लेटेंसी यहाँ पे कैलकुलेट कर रहे ओके एंड दिस लोड यूज जो डिफेंडेंस जो दिस इज लेटेंस लेटेंसी है वो आपकी क्या है यहाँ पर डिफाइन यूज डिले फॉर एनी इंस्ट्रक्शन एंड यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा लोड यूज डिले आ जाएगा अनटिल एनालिस जो इंस्ट्रक्शन है वो आपकी क्या हो जाएगी अवेलेबल नहीं हो जाएगी ओके नाउ लास्टली हमारा क्या है रेपिटेशन रेट रेपिटेशन रेट क्या हो जाता है इट इज योर शॉर्टेबल पॉसिबल टाइम ट्रेवल है बिटवीन किसके बीच में दो इंडिपेंडेंट इंस्ट्रक्शन के बीच में आपका जो टाइम ट्रेवल होता है ओके तो रेपिटेशन रेट क्या है बेसिक पाइपलाइन का वो हमारा क्या होता है वो वन साइकिल होता है ओके 
मोस्ट जो गांव जो हमारे क्या है दिस इज योर वन साइकिल वाली और यहाँ पे क्या है कॉम्प्लिकेटेड जो मल्टीप्लीकेशन है जो ये प्रोसेस है तो दे नीड टू साइकिल री साइकिल वन अगे मतलब रेपिटेड ओके तो फॉर इस ऑपरेशन के लिए जो रेपिटेशन रेट है उसमें क्या होता है दो से तीन आपके क्या होते हैं साइकिल आपके डिटरमाइन करते हैं ठीक है तो रेपिटेशन रेट है वो भी क्या कर देता है परफॉर्मेंस पोटेंशियल ऑफ एनी पाइपलाइन कैलकुलेट वट इज नाउ परफॉर्मेंस दिस थिंग द फॉर्मूला फॉर परफॉर्मेंस दैट इज योर पी इक्वल टू वन बाय आर प्लस टी सी दिस पी इज परफॉर्मेंस मीज आर इज क्या है आर क्या है दिस जो क्या है रेपिटेशन रेट है फॉर एन ए पाइप लाइन एंड टी सी क्या है दैट इज द साइकिल टाइम ऑफ द पाइप लाइन ओके तो पाइप लाइन जब एग्जीक्यूशन होता है तो एल एफ टाइम जितना होता है टू इंडिपेंडेंट इंस्ट्रक्शन के बीच में दैट इज इक्वल टू द रेपिटेशन टाइम ओके ना दिस इज द परफॉर्मेंस पोटेंशियल पाइप लाइन ये हमने अभी जो पढ़ा है वही सारी चीज़ें दोबारा से यहाँ पे दी हुई हैं तो एक बार आप यहाँ पे क्या कर सकते हो रीड कर सकते हो और अगर कोई डाउट हो तो आप उसको पोस्ट भी कर सकते हो ओके ना परफॉर्मेंस जो हमारी क्या है मेजर क्या हो गया साइकिल टाइम टी सी हो गया दैट इज द वर्स की इस प्रोसेसिंग टाइम ऑफ द लॉन्गेस्ट पीरियड आर क्या हो गया रेपिटेटिव रेट है एंड दिस इज द पोटेंशियल ऑफ दिस ओके तो आज हम यहाँ तक ही करेंगे